সো ত্রিকোণমিতিক সূত্রাবলী আমরা এখন ধীরে ধীরে একটা একটা করে দেখি সর্বপ্রথম আমরা যে সূত্রটা দেখবো সেটা হচ্ছে সকলেই জানেন সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান এরপর আরেকটা সূত্র দেখবো আমরা টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু হচ্ছে সেক স্কোয়ার থিটা আরও সূত্র দেখতে চাই সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস কড স্কোয়ার থিটা সমান হচ্ছে কোসেক স্কোয়ার থিটা আরও যদি সামনে যাই তাহলে সাইন এ প্লাস বি এই সূত্রগুলো একটু মাথা রাখবেন সাইন এ প্লাস বি সমান হচ্ছে সাইন এ কস বি প্লাস কসে সাইন বি এই সূত্রগুলো কিন্তু শুধু ফিজিক্সে না ম্যাথে না সব জায়গায় কাজে লাগবে শুধু ম্যাথে না ফিজিক্সে কাজে লাগবে অন্য অন্য সাবজেক্টেও কাজে লাগবে সো সূত্রগুলো একটু মাথা রাখা লাগবে এই সূত্রটা উপরের তিনটা হয়তো আপনারা আগেই পড়েছেন চার নম্বর সূত্রটা একটু মুখস্থ করে ফেলেন এখনই সাইন এ এ প্লাস বি যদি থাকে সাইনের ভিতরে ধরুন দুইটা অ্যাঙ্গেল আছে একটা হচ্ছে এ অ্যাঙ্গেল আর একটা বি অ্যাঙ্গেল সেক্ষেত্রে সূত্রটা হচ্ছে একবার সাইনে কস বি নেবেন প্লাস কসে সাইন বি নিয়ে নেবেন সমস্যা নেই এগুলো আমি সামনে ম্যাথও করাবো এগুলো জিনিস দিয়ে এরপরে যদি এ প্লাস বি না থাকে মাইনাস বি থাকতো সো সাইন এ মাইনাস বি যদি হয় সেম জিনিসটা জাস্ট এখানে মাইনাস বসিয়ে দেবেন সাইনে কস বি মাইনাস কসে সাইন বি সো এই সূত্রটা একটু আপনাদের মুখস্থ রাখা লাগবে এবার কস এ প্লাস বি যদি আমরা সূত্র দেখি কস এ প্লাস বির ক্ষেত্রে সাইনের মতোই জাস্ট মাইনাস হবে এই ক্ষেত্রে সো কস এ প্লাস বি সূত্র হচ্ছে কস এ কস বি মাইনাস সাইনে সাইন বি কস এ মাইনাস বির সূত্র হচ্ছে এটা কস হবে কস এ মাইনাস বি সূত্র হচ্ছে কস এ কস বি প্লাস সাইনে সাইন বি কস এ কস বি প্লাস সাইনে সাইন বি বুঝেছেন সবাই স্যার চার নাম্বার সূত্রটা আরেকবার দেখেন ওকে চার নাম্বার সূত্রটা দিলে আরেকবার দেখাচ্ছে এই যে দেখেন এই চারটা সূত্র একটি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন এখনই এই চারটা সূত্রের একটি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন এবং স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে একটু কমেন্ট করুন এস এস ডান স্ক্রিনশট নিয়ে একটু কমেন্ট করুন এস এস ডান যদি কখনো সূত্রগুলো ভুলে যান সেক্ষেত্রে স্ক্রিনশটটা দেখে নিতে পারবেন ওকে সবগুলো সূত্রেরই প্রমাণ আছে মৌমি মারজান মৌমি সবগুলো সূত্রেরই প্রমাণ আছে বাট প্রমাণগুলো আমরা দেখবো ম্যাথে আর আমরা এখানে জাস্ট বেসিক বিল্ডার কোর্স করতেছি যেই সূত্রগুলো আমাদের মাথায় রাখা লাগবে এগুলো প্রতিবাদনগুলো আমরা ম্যাথে দেখবো ম্যাথ সাবজেক্টে আছে আমাদের ত্রিকোণমিতি একটা আর এখানে তো জাস্ট আমরা ত্রিকোণমিতির উপর এক বা দুই ক্লাস করছি ওখানে আমরা ত্রিকোণমিতির উপর দশ বারো পনেরো ক্লাস করব ঠিক আছে আচ্ছা স্যার সূত্রগুলো একটু লিখে দিন এই যে সূত্রগুলো তো লিখে লিখেই দিচ্ছি ধরেন এই যে অ্যানিমেশন দেখাচ্ছি না ধরেন আমি একটা একটা করে সূত্র লিখছি এইভাবে এইভাবে করে সো আপনারা লিখতে পারেন এবং স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন প্রথম পাঁচটা সূত্র ওকে ইলমা বলেছেন এস এস ডান আমিন খানও বলেছেন এস এস ডান ওকে তাহলে চলে আসেন পরবর্তী পেজে চলে যাই আমরা এবার পাঁচ নম্বর সূত্র হচ্ছে এরকম ছয় নম্বর সূত্র হচ্ছে কস এ মাইনাস বি যদি থাকতো তাহলে কস এ কস বি প্লাস সাইন এস এন বি আরও কয়েকটা সূত্র আমরা পড়ি যেমন সাইন টু এ এই সূত্রটা বেশ ইম্পর্টেন্ট সমান হচ্ছে টু সাইনে কসে আর একটা সূত্র হচ্ছে কস টু এ সমান হচ্ছে কজ স্কোয়ারে মাইনাস সাইন স্কোয়ারে টু কজ স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান এবং টু সাইন স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস টু সাইন স্কোয়ারে সো এখানে দেখেন কস টু এ এস এবং এগুলোতে যে অ্যাঙ্গেলগুলো আছে এগুলো এ করে আসে মানে এখানে যতটুকু কোন এখানে হয়ে গেছে অর্ধেক ঠিক আছে কস টু এ সমান হচ্ছে কজ স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন স্কোয়ারে এখানে টু এ ছিল কোনটা এখানে কোনটা অর্ধেক হয় এ হয়ে গেছে এগুলো নিয়ে আমরা খুব ভালো রকমভাবে পড়াশোনা করবো এরপর একটা সূত্র পড়ি কজ স্কোয়ার এ সমান হচ্ছে ওয়ান প্লাস কস টু এ ইজ ইকাল ডিভাইড বাই টু এই সূত্রটা থেকে অ্যাকচুয়ালি এইটুকু রাশি এবং এইটুকু নিয়ে মেনলি এই সূত্রটা কমপ্লিট করা হয়েছে এরপর সাইন স্কোয়ার এ সমান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টু এ ডিভাইড বাই টু এই যে এইখান থেকে মেনলি এইটুকু আর এইটুকু নিয়ে সূত্রটা বানানো হয়েছে সো দশ আর এগারো সূত্র মনে রাখার জন্য আপনাকে জাস্ট নয় নাম্বার সূত্রটা মনে রাখলেই চলবে এই তো ছিল এই পর্যন্তই মোটামুটি ছিল সো এরপরে আমাদের সাইন রুল পড়ার কথা বাট সাইন রুল আমরা পরে পড়বো এই সূত্রগুলো একটু প্রয়োগ মনে হয় দেখার দরকার আপনাদের এই সূত্রগুলো শিখে আমাদের কি লাভ এইটাই মনে হয় আপনাদেরকে দেখানো দরকার তাই না সো আমরা এই সূত্রে কিন্তু এখন প্রয়োগটা একটু দেখাবো আপনাদেরকে গাণিতিক সূত্রাবলীগুলোর প্রয়োগ আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই আপনারা কি প্রস্তুত আছেন সবাই একটু ভাইয়াকে কমেন্ট করে জানাবেন যে সবাই প্রস্তুত আছেন কিনা তাহলে আমি কিন্তু আপনাদেরকে এই সূত্রগুলোর প্রমাণ মানে এই সূত্রগুলোর গাণিতিক প্রয়োগ কি সেই জিনিসটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দেবো তাহলে চলে আসেন আমরা এই সূত্রগুলোর একটু প্রয়োগটা দেখি প্রয়োগ দেখবো আমরা এই সূত্রগুলোর সো সূত্র আমরা দেখছি অনেকগুলো সূত্র আমরা দেখেছি এই যে আমাদের সূত্রগুলো ছিল সেই সূত্রগুলো সবই আমাদের দেখা শেষ এগুলো সক সবগুলোই আমরা দেখেছি এই সূত্রগুলো সবগুলোই আমরা দেখেছি সো এর মধ্যখান থেকে এই দুটো সূত্র আমরা একটু জাস্ট আলাদাভাবে দ
মনিরুজ জামান অনেকেই প্রস্তুত আছেন ঠিক আছে তাহলে আসেন আমরা এখন সামনের দিকে চলে যাই এই সূত্রগুলো এবার আমরা প্রয়োগটা দেখব এই চার এবং পাঁচ সূত্র এবং বাকি সূত্রগুলোর প্রয়োগগুলো আমরা দেখব তো সর্বপ্রথম আমরা একটা ম্যাথ দেখছি এখানে এটা আমি গত দিনেও শিখিয়েছিলাম যে ধরেন একটা বড় কোন যদি দেওয়া থাকে সাইন টু ডিগ্রি দুইশো ডিগ্রি আমরা তো নর্মালি জিরো থেকে নাইনটি ডিগ্রি মান বের করতে পারি জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তারপর সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি এই পাঁচটা মান এই পাঁচটা কোনের মান তো আমরা ইজিলি বের করতে পারি তাই না জাস্ট আমাদের ওই যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর লিখে ফোর দ্বারা ভাগ করে রুট করে দিলেই তো আমরা সাইনের এই পাঁচটা কোনের মান বের করে ফেলতে পারি বাট টু ডিগ্রি এটা অনেক বড় একটা কোন না এই ধরনের কোন আমরা মান বের করা যেন কিভাবে শিখেছিলাম নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আসছে যেটা আমি গত ক্লাসে শিখিয়েছিলাম সেটা নিয়ম হচ্ছে আপনি জাস্ট এই কোনটাকেই এই দুইশো দশ ডিগ্রি যে কোনটা আছে এই কোনটাকে একটু আলাদাভাবে লিখবেন একটু আলাদাভাবে লিখবেন সেটা হচ্ছে এইভাবে লিখতে পারেন সাইন টু কে লিখতে পারেন টু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থার্টি ডিগ্রি তাই না একশো আশির সাথে যদি আপনি ত্রিশ যোগ করেন তাহলে কিন্তু আমাদের দুশো দশ ডিগ্রি চলে আসে দুশো দশ ডিগ্রি চলে আসে টু হান্ড টু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থার্টি ডিগ্রি সো এইটা লেখার ফলে আমাদের যে জিনিসটা হবে যে জিনিসটা হবে সেটা যদি আপনাদেরকে একটু বলি তো দেখেন নাইনটির আগে যেই সংখ্যাটা আছে এটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম কতদিন এন এবং এন এর মান এখানে কত টু এবং টু কি জোর সংখ্যা সো সাইন কিন্তু আলটিমেটলি সাইনই থেকে যাবে তাই না সো সাইন আলটিমেটলি সাইনই থেকে যাবে এবং সাইন থার্টি ডিগ্রি হবে সাইন থার্টি ডিগ্রি নিয়ে বসবে এরপরে এই সাইন থার্টি ডিগ্রির সামনে প্লাস চিহ্ন বসবে নাকি মাইনাস চিহ্ন বসবে এটা আমরা গতদিন শিখেছিলাম কিভাবে যেন শিখেছিলাম এই যে দেখুন একটা দণ্ড নিব আমরা একটা দণ্ড এই হচ্ছে আমাদের একটা দণ্ড এই দণ্ডটাকে এমনভাবে ঘুরাবো যেন সেটা এই পজিটিভ এক্স অ্যাক্সেসের সাথে দুইশো দশ ডিগ্রির মতো একটা কোন উৎপন্ন করতে পারে সো দণ্ডটাকে আমরা ঘুরায় যদি এই চতুর্ভাগে নিয়ে আসি এইখানে যদি নিয়ে আসি তাহলে আলটিমেটলি দেখেন এই পর্যন্ত একটা কোন উৎপন্ন হইতেই পারে যেটা দুশো দশ ডিগ্রি কাছাকাছি যাবে এটুকু আমরা কমন সেন্স কিন্তু মেক করে কারণ এখান থেকে এই পর্যন্ত নাইনটি ডিগ্রি এখান থেকে এই পর্যন্ত হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ডিগ্রি সো দুশো দশ ডিগ্রি কি হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ডিগ্রিকে তো ক্রস করবেই সেই হচ্ছে ঘটনা সো এইখানে সাইন পজিটিভ এখানে কিন্তু টেন আর কট পজিটিভ আর এখানে কস পজিটিভ সো যেহেতু তৃতীয় চতুর্ভাগে সাইন নেগেটিভ সো সামনে কত বসবে বলুন সামনে কিন্তু মাইনাস চিহ্ন বসবে ওকে এবং সাইন থার্টি ডিগ্রি মান কত সাইন থার্টি ডিগ্রি মান কত জিরো ওয়ান মানে ওয়ানের নিচে ফোর দিবেন রুট করে দিবেন সো আলটিমেটলি মান আসবে মাইনাস হাফ ওকে এই তো ঘটনা তো আমাকে সবাই বলুন এই জিনিসটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন এটা আমরা গত দিনও কিন্তু শিখেছিলাম এই ধরনের ম্যাথ তাই না বাট আজকে আমরা মেনলি যে ম্যাথগুলো শিখবো সেটা হচ্ছে ওই সূত্রগুলো কাজে লাগিয়ে কিভাবে ম্যাথগুলো করা যায় ওই সূত্রগুলো যেটা একটু আগে দেখালাম সাইন এ প্লাস বি এই সূত্রটা কাজে লাগিয়ে কিভাবে ম্যাথ করা যায় সেটা আমরা শিখবো এখন সো ম্যাথ শেখার জন্য আমাদের একটা জাস্ট আমি একটা কোয়েশ্চেন দিলাম এই হচ্ছে আমাদের একটা কোয়েশ্চেন ধরে নেন একটা কোয়েশ্চেন দিলাম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সাইন সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি সাইন সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি দিয়ে আমি বললাম যে সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মান বের করেন এখন আপনি যদি আগের নিয়মে চলে যান তাহলে আপনি কি করতেন লিখতেন হচ্ছে সাইন ওয়ান ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি লিখতেন না সাইন ওয়ান ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি এরপরে আলটিমেটলি লিখা যেত সাইনটা হয়ে যেত কি কস আর কস ফিফটিন ডিগ্রি হইতো আর যেহেতু দ্বিতীয় চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনটা ও প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ আলটিমেটলি লিখতে পারতেন কস ফিফটিন ডিগ্রি বাট এখন কথা হচ্ছে আপনি কি ফিফটিন ডিগ্রি মান জানেন কস ফিফটিন ডিগ্রির মান তো আপনি জানেন না আপনাকে বের করতে বলছে সাইন সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মান কত আপনি আলটিমেটলি এমন একটা জায়গায় চলে আসলেন যেখানে আপনাকে কস ফিফটিন ডিগ্রির মান বের করা লাগছে তো আপনি এইটাও জানেন না সেক্ষেত্রে আমরা আপনার করা লাগবে কি এই প্রসিজারে আপনি আর এগোতে পারবেন না যেটা আমরা বড় কোনের ত্রিকোণমিতিতে শিখেছিলাম সেখানে শিখেছিলাম কেমনে যে নাইনটি ডিগ্রির সাথে কোনো একটা মাল্টিপ্লাই করবেন কোনো একটা অ্যান নাম্বারকে এরপর প্লাস মাইনাস একটা থিয়েটার দিয়ে দেবেন বাট এবার আর আগের প্রসিজারে আগানো যাবে না কারণ দেখছেন এখন ফিফটিন ডিগ্রি মান আপনি তো জানেন না সো আগের প্রসিজার আপনার কাজে লাগবে না মাহফুজার উনার ঠিক বলেছেন সো এবার আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে সাইন সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রিকে আমরা লিখতে পারি সাইন ফর্টি ফাইভ প্লাস থার্টি লিখা যায় না সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস থার্টি ডিগ্রি লিখা যায় না ইজি তো চাই সেভেন্টি ফাই
সাইন এ প্লাস বি এর সূত্র কি ভুলে গিয়েছেন তাহলে আসুন আপনাদেরকে একবার দেখি আনি সাইন এ প্লাস বি এর সূত্র হচ্ছে এই যে এটা সাইন এ প্লাস বি এর সূত্র হচ্ছে এইটা সাইন এ প্লাস বি এর সূত্র হচ্ছে সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি সো এই সূত্রটা এবার আমরা এই জায়গায় কিন্তু অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি আকারে ওকে তো যদি সবাই বুঝে থাকেন তাহলে আসেন আমরা এই জিনিসটা এখন সূত্র আকারে অ্যাপ্লাই করে দিই সো আমরা যেটি জিনিসটা লিখতে পারি এ মানে কত ফর্টি ফাইভ সো আমরা লিখতে পারি সাইন এ এ মানে ফর্টি ফাইভ ইন্টু কস বি বি এর মান কত বলুন থার্টি ডিগ্রি সো কস থার্টি ডিগ্রি সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি কস লিখলাম এ যেন কত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সো কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইন্টু সাইন বি বি এর মান কত থার্টি ডিগ্রি এই হচ্ছে আমাদের ঘটনা সেই আকারে আমরা লিখতেই পারি এবার এবার দেখুন ইজিলি মান বের হয়ে যাবে মানে আপনি ক্যালকুলেটর ছাড়া এই ধরনের ম্যাথ কিন্তু সলভ করে ফেলতে পারছেন কি করা লাগবে আপনার এখন মানগুলো বসান এক এক করে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান কত মুখে মুখে কিন্তু বের করা যায় জিরো ওয়ান টু টু কে আপনি ফোর দ্বারা ভাগ করে রুট করে দেবেন সো কত চলে আসে ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট টু তাই না এরপরে কস থার্টি ডিগ্রি মান কত মুখে মুখে করা যায় ফোর থ্রি থ্রি ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু রুট ইন্টু রুট তাহলে আলটিমেটলি কত আসে রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু গেল আচ্ছা এরপরে কস ফর্টি ফাইভ কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান কত ফোর থ্রি টু টু ডিভাইড বাই ফোর এটাকে আবার রুট করে দেবেন সো টু ডিভাইড বাই ফোর যদি করেন আলটিমেটলি রুট যদি করে দেন তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই রুট টু ইন্টু সাইন থার্টি ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রি মান কত জিরো ওয়ান এরপর ওয়ান গেট ফোর দ্বারা ভাগ করে রুট করে দেবেন সো আলটিমেটলি মান চলে আসবে হাফ এই হচ্ছে ঘটনা সো দেখেন আমি আপনাদেরকে কিন্তু সাইন থার্টি সাইন ফর্টি ফাইভ সাইন সিক্সটি কস থার্টি কস ফর্টি ফাইভ কস সিক্সটি টেন সেক কোসেক সবগুলো কিন্তু মান কিভাবে মনে রাখবেন মুখে মুখে মানে অ্যানিমেশন তারা শিখিয়েছিলাম আজকে দেখুন আমি জাস্ট মুখে মুখে বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে সো আপনারাও যারা গত ক্লাসটি খুব ভালো মতো করেছিলেন তারা কিন্তু এই মানগুলো আর ক্যালকুলেটর লাগবে না সাইন ফর্টি ফাইভ বা কস থার্টি কস ফর্টি ফাইভ সাইন থার্টি এগুলো কিন্তু মান বের করতে গিয়ে আর ক্যালকুলেটর লাগছে বলুন আপনার কমেন্ট করে ক্যালকুলেটর কি আর লাগছে লাগে না কিন্তু এগুলো কিন্তু আমরা মেইনলি একদম মুখে মুখে হিসেব করে কিন্তু বের করে ফেলতে পারি ঠিক আছে এইচ এস এখন একটু জানাবেন আপনারা এই জিনিসটা আপনারা বুঝেছেন কিনা এইটা এইটুকু যদি আপনারা বুঝে থাকেন তাহলে এরপরে আমরা জাস্ট ছোট্ট একটা ক্যালকুলেশন করব সেটা হচ্ছে দেখেন টু আর রুট টু যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে কত আসবে টু রুট টু আর উপরে কত চলে আসে ওয়ান ইন্টু রুট থ্রি মানে রুট থ্রি আর নিচে কত আসবে টু আর রুট টু গুণ করে দিলে টু রুট টু আর নিচে ওয়ান আর ওয়ান গুণ করে দিলে ওয়ান চলে আসে সো ফাইনালি আমরা এখান থেকে জাস্ট টু রুট টু যদি কমন লসাগু যদি করি সো নিচে চলে আসে টু রুট টু আর উপরে কত চলে আসে বলুন রুট থ্রি প্লাস ওয়ান এই তো ঘটনা নিশ্চয়ই বুঝেছেন খুব কঠিন একদম সহজ একটা ম্যাথ একদম সহজ এইটুকু এই যে সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মান হচ্ছে আলটিমেটলি সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মান যদি আমরা বলি সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মান হচ্ছে এই যে এটা সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মান হচ্ছে এই যে এটা রুট থ্রি প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু রুট টু দেখুন ক্যালকুলেটর ছাড়াই কিন্তু আমরা করে ফেলেছি একটি মানও বের করতে আমাদের এখানে কোথাও ক্যালকুলেটর ইউজ করা লাগে নাই ঠিক আছে যদি সবাই বুঝে যান আপনাদেরকে তাহলে আমি সামনের দিকে অগ্রসর হবো আরও সামনের দিকে কিছু ম্যাথ আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক করতে দেবো এবং কিছু ম্যাথ অবশ্যই আমি করে দিব আচ্ছা